E aí galera que acompanha o canal Max Educa no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da playlist Três Lados, aquela que apresenta sempre dois lados muito polêmicos de uma mesma realidade, com o objetivo de formar o seu, o terceiro lado, que pra gente é o que mais importa. Bora começar a nossa discussão? É galera, e o tema dos três lados dessa semana é um tema que seguramente vai ser muito cobrado nos concursos, no Enem e também nos vestibulares ao longo de 2017. Tô falando para vocês da globalização e também uma série de movimentos antiglobalizantes que nós iremos questionar aqui com vocês. Só para recordar um pouquinho sobre o tema proposto, a globalização pode ser entendida enquanto um grande processo de integração entre pessoas e lugares que teve início lá na época das grandes navegações, mas está muito mais acelerado nos dias atuais, fruto das inovações nos meios de comunicação e transporte, que acabaram aproximando mais as pessoas, os mercados, criando essa ideia de aldeia global. É um processo que está bem mais acelerado pós-mundo bipolar, pós toda aquela tensão de Guerra Fria, com a ascensão do chamado mundo multipolar, sobretudo ali a partir do início dos anos 90, em que os Estados Unidos se configura como a superpotência do planeta, mas você tem também a emergência de outros centros de tomada de decisão como, por exemplo, a Alemanha, o Japão, mais recentemente a China, os outros países emergentes como um todo, algumas outras áreas de Europa. Quer dizer, o mundo se torna um mundo muito mais complexo dentro dessa chamada nova ordem mundial que eu estou comentando com vocês. E nós podemos colocar aqui também que essa globalização foi muito alimentada por duas informações extremamente importantes. O modelo neoliberal de economia, à medida que esses mercados intensificavam as relações de troca e muita gente estava ganhando dinheiro com isso, tinha-se a ideia de que a globalização globalização era um sucesso que efetivamente veio para ficar, somado a esse fenômeno chamado de internet, as redes sociais, as comunicações simultâneas, a possibilidade de maior troca de informações, inclusive na quantidade de dados, permitiu também uma maior integração entre as pessoas e os mercados. Só que como vocês sabem, nem tudo são flores e nesse momento nós não temos muito essa visão romântica da globalização enquanto aquela que encurta distâncias e integra as pessoas. Hoje, na verdade, discute-se muito mais uma ideia de antiglobalização, somada por efeitos muito fortes nesse cenário, como, por exemplo, a eleição de Donald Trump, que muda um pouco as relações geopolíticas e estratégicas da maior potência do planeta, a ascensão do Estado Islâmico, fazendo tremer todo o planeta aí com uma série de atentados terroristas, as ondas de migração que trazem consigo sentimentos xenófobos, preconceito entre as pessoas, a ascensão de governo governos de ultradireita, em especial na Europa, vimos agora recentemente aí, embora não tenha ganho a eleição, o barulho que Marie Le Pen fez com a sua votação, que foi bastante expressiva, levando inclusive ela para segundo turno, e o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, mostrando que essa pegada de isolacionismo está ganhando muito terreno frente a essa ampla ideia de integração que existia na globalização. O que, que eu vou mostrar aqui para vocês? Argumentos favoráveis a processos de integração e por conta disso, a continuidade dessa globalização e o que, que defendem as pessoas que pregam esse antiglobalismo ou movimentos antiglobalizantes. Bora começar a nossa discussão, pessoal! Criar um website, fazer uma homepage, com quantos gigabytes... Oh, oh, desculpa. E aí, galera, beleza? Tava até aqui cantando uma música do Gilberto Gil, que faz alusão a navegar pela internet e todas as questões ligadas à globalização. Sou, sim, um grande defensor da globalização. Nosso amigo, quando estava apresentando a introdução, ele falou que um mundo global é um mundo que diminui a distância entre as pessoas. Embora essa diminuição seja uma diminuição fictícia, ela aproxima as pessoas, derruba muros, constrói pontes, é muito bacana sim pensar num mundo de mais inclusão, de maior integração entre as pessoas, de maior troca de tecnologias, de busca coletiva por soluções para problemas que afligem a humanidade como um todo. Edgar Morin já dizia que nós devemos ser cidadãos globais, que se preocupem uns com os outros. Portanto, eu sou favorável sim a esse mundo globalizado. E essa galera que pretende o isolacionismo, na verdade, 
sociedade tem interesses muito preocupantes atrás dessas ideias. Fiquem espertos com essas questões. É criar meu website, fazer minha homepage com quantos gigabytes, não sei o que lá. Não, tudo bem. Eu não vou nem indicar nada diferente, não. Só você pegar essa música do Gilberto Gil pela internet, faz uma leitura crítica dela e vocês vão ver que a globalização não é o mar de rosas que o meninão estava apresentando aí para vocês. Não vou nem me colocar contra a globalização. Eu só quero problematizar ela com vocês e mostrar que não é tão fácil assim transformar uma sociedade mundial em uma aldeia global onde não existem em muros e sim pontes. Chega a ser romântica toda essa discussão, mas na verdade não é por aí não. Um processo de globalização tem sim um grande conjunto de contradições e eu vou levantar alguma delas com vocês aqui. Nesse momento, quero falar, por exemplo, de crises econômicas, porque uma mesma globalização que integra o progresso, integra também grandes crises. 2008, bolha imobiliária dos Estados Unidos. A grande ou o grande estouro dessa bolha, talvez a maior crise econômica que o mundo já tenha tido desde Desde a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá em 1929. Os bancos saíram financiando uma série de pessoas pegando como garantia suas casas, que num determinado momento não valiam mais nada. E aí o que, que aconteceu? Estourou uma grande bolha, o sistema financeiro americano começou a ter uma série de problemas por conta de uma economia amplamente desregulamentada. E o que, que isso tem a ver com globalização? Vocês acham que o mundo sairia impune se o sistema imobiliário e bancário norte-americano e estivesse em crise, aí o que, que acontece? Intervencionismo. Aquelas mesmas pessoas que acham que muitas vezes o governo deve ficar distante da economia, vão todas correndo lá pedir ajuda. E eu pergunto para vocês, acudir bancos é uma conta que fica barata? Não fica não. E eu vou mostrar que as consequências de tudo isso acabam surtindo efeitos negativos na própria população, muitas vezes a mais pobre. Poxa vida, hein, meu velho? Mas esse cara também já chega de uma maneira amplamente pessimista, já falando de crise. Crises são naturais, muitas vezes cíclicas dentro de um sistema. Não dá pra gente sair culpando a globalização por qualquer crise econômica que aconteça. E uma outra coisa que eu queria dizer pra vocês. Intervencionismo do governo em determinadas situações pontuais da economia são coisas amplamente naturais e independem de um cenário global. É óbvio que quando se fala de uma crise... Na esfera do mercado americano, o setor imobiliário e o setor bancário têm que ser acudidos sim. Vocês imaginem o prejuízo que não ia dar para o planeta como um todo se o governo não fizesse aquela atuação pontual que eu estou dizendo para vocês. Portanto, meus amigos, eu tenho ciência de que a globalização traz algumas situações pontuais, mas que são contornadas por essa própria população e, de uma certa forma, não acabam colocando sob risco ou negativando tudo de bom que acontece dentro de um cenário cenário globalizado. Então, não vamos fazer com que qualquer coisa que aconteça na economia seja motivos para descredenciarmos a globalização. Fiquem espertos com essas questões. Ah tá, então você quer me dizer que uma intervenção governamental feita com dinheiro público que injetou mais de 300 bilhões de dólares no sistema é uma questão meramente pontual. Não é, né, meus amigos? Esses grandes mercados globais, quando eles derrubam, eles derrubam num efeito cascata monstruoso. E as intervenções acabam tendo que ser proporcionais aos estragos causados por ela ou a tentativa de evitar estragos ainda maiores. Então tem que ficar muito claro, qualquer processo global, quando ele gera um estrago, ele gera um estrago muito grande. E esse é um dos grandes fatores dificultadores da globalização. Porque determinadas pessoas que não pagavam as contas, agora Agora começam a ter que pagar. O que, que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo um cenário importante. Anote aí se você vai fazer uma redação que questiona alguns aspectos da globalização. É o chamado desmantelamento do welfare state, que é o chamado estado de bem-estar social. Alguns governos, para poder manter o equilíbrio desse sistema financeiro como um todo, acaba tirando dinheiro de saúde, de educação, de segurança, que era aquele estado de bem-estar mantido para a população, sobretudo para a classe média e para alguns mais populares também. Aí eu pergunto, será que a galera começa a ficar contente quando, em prol dessas grandes questões internacionais, o governo tira dinheiro do posto de saúde, tira dinheiro do hospital, tira dinheiro da sua segurança? Morde essa onça aí, meu parceiro! Ah, tá. Tudo bem, cara, eu entendo você que a globalização já trouxe alguns problemas, você só trabalha com os aspectos negativos dela, que não é fácil. Não estou dizendo para você que é fácil implantar um processo de globalização, mas vamos tentar entender as vantagens 
vantagens que ela possui também, como nas questões ligadas à ampliação do livre comércio. Trabalho com vocês aqui, 1991, criação do Mercosul, 1992, criação da União Europeia, 1995, criação do North America Free Trade Agreement, também popularmente conhecido como NAFTA, que integra o México, os Estados Unidos e o Canadá. Não dá para falar de ganhos para essas sociedades envolvidas acerca desses livres mercados que foram constituídos, fora que alguns deles estabeleceram uniões aduaneiras, mercados comuns, uniões econômicas e monetárias que ampliaram a integração entre esses espaços, fazendo com que mais gente comercializasse com mais gente e gerasse mais renda, garantindo inclusive mais impostos para os respectivos países garantirem esse welfare state que você está dizendo que foi perdido. Então não é por aí não. A integração tem uma série de aspectos positivos, inclusive a potencialização das relações econômicas e culturais entre as populações envolvidas. E aí, você critica, critica, critica. Tem argumento para isso que eu disse agora? Ai, 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 ai. Ô, oh, produção, me ajuda aí, vai. Esse cara aqui, na verdade, ele tá ajudando minha argumentação, ele não tá defendendo o lado dele. É um negócio impressionante isso. Livre comércio, integração... Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Quando a coisa tá dando certo, ela continua. Vocês concordam comigo ou não? Em que pé que tá o Mercosul? Falem a verdade pra mim. De que maneira ele efetivamente contribui pras economias envolvidas? União Europeia, frangalhos, crise europeia, os pigs lá todos quebrados, o, o Reino Unido querendo sair. Por pouco agora não acontece uma eleição lá na França que coloca Marie Le Pen no poder e ela também chutaria os traseiros da União Europeia. Holanda também questionando tudo isso. O NAFTA, com o Trump agora, o NAFTA vai ser muito questionado. As relações dos Estados Unidos com o México, por exemplo, esses sistemas não funcionam de uma maneira bacana. A integração traz muito mais problemas do que soluções. Sem contar que muitas vezes, por colocar dentro de um mesmo bloco, força-se uma concorrência desleal entre países que são muito diferentes. Aí você soma, na verdade, muito mais prejuízos do que ganhos ao participar de um bloco como esse. Sem contar a questão do controle das fronteiras. né? Começa a entrar um monte de imigrante ilegal Legal, começam a se ter problemas com entrada de narcotraficantes, drogas, terroristas. Bloco econômico está sob cheque monstruoso e ele vem me falar de bloco. Ô parceiro, faz o seguinte, resuma-se aos seus argumentos que os meus eu já defendo com bastante qualidade, fica sossegado. Puta merda, velho, mas você é pessimista pra caramba, hein? Tem uma série de ganhos que você precisa observar no processo de globalização. Do jeito que você fala, parece que não existe nenhum tipo de benefício com esse processo. Eu vou dizer para vocês várias pessoas que ganharam com a globalização. Por exemplo, as classes médias dos países emergentes. A contar aqui o Brasil, a China, a Índia, a África do Sul, a própria Rússia e uma série de outras economias emergentes que eu vou trazer um dado para vocês aqui. Realidade tem que ser discutida em cima de dados. 88% de aumento nos ganhos médios dessas classes emergentes entre o ano de 1988 e o ano de 2008. Será que não conta, meu parceiro? Outra coisa, procure alguns dados aí na internet que você vai ver também que a pobreza extrema no planeta caiu. Óbvio que ela se torna grande em algumas áreas ainda, é grande em algumas áreas, mas ela vem numa curva de diminuição. E isso se deve muito à integração dos mercados que potencializaram as relações econômicas e sociais, permitindo o compartilhamento de algumas soluções diante do planeta. Pensa um pouquinho positivo, parceiro. Não é só assim também, tudo crítica, crítica, crítica. Você é chato pra caramba, meu. Ô, parceiro, como diriam os filósofos contemporâneos, vai pescar, fica frio, não adianta esquentar. Não é por aí, né, meu irmão? Não é por aí. Você gosta de dados? Vou dar uns dados pro meninão aqui, pra você que tá me acompanhando também. A globalização melhorou muito a distribuição de renda, pelo que ele está falando, né? Eu queria saber se ele já leu alguns estudos da Oxfam que mostram que a concentração de renda no planeta só vem aumentando. Ricos, por exemplo, que em tese representam aí uns 60 milhões de habitantes, no universo de mais de 7, de 7 bilhões de pessoas, aumentaram suas fortunas na média em 60%, nesse mesmo período que ele está falando aí. E a classe média dos países desenvolvidos? Aquele operário urbano de algumas áreas norte-americanas, que eram tipicamente produtoras de bens industrializados. O que aconteceu com o salário desses caras? Muitos desses empregos que geravam renda dentro das sociedades mais tradicionais foram parar em China, foram parar no Vietnã, foram parar lá na Tailândia a preço de banana. Você teve uma desvalorização monstra do papel do trabalhador por conta desses novos fatores locacionais da globalização. Quer discutir dado, meu irmão? 
Chupa essa manga aí, parceiro. Difícil, né? E agora, o que você vai fazer? É, meu irmão, não tem jeito. Você é muito pessimista mesmo na sua análise. E eu tenho que fazer uma construção um pouco diferente da sua para mostrar que a humanidade não é esse monstro que você está dizendo, não. Temos dificuldades? Temos sim. Mas a superação passa pela integração maior entre as pessoas. E aí a constituição de ONGs, a, a, o próprio apoio a mecanismos como a Organização das Nações Unidas, a potencialização do uso das redes sociais, tudo isso é muito facilitado pelo processo de globalização. E é como eu disse para vocês, problemas nós temos desde a época do Império Romano, do sistema feudal, das grandes navegações, das crises como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Nós vamos juntos tentar vencer algumas dessas etapas. E isso passa, sem sombra de dúvidas, pela maior integração entre as pessoas, a resolução coletiva de problemas. Digo sim, não é frase feita. Se faz a solução com pontes e não com muros, a perspectiva de isolacionismo traz mais rancor, traz mais problemas, traz uma sensação de autossuficiência para determinadas localidades que não colaboram para o desenvolvimento de soluções para os problemas incomuns. Por isso, eu sou favorável, sim, a processos globais de integração e todas as dificuldades que surgirem a partir disso serão enfrentadas coletivamente. Mas você não, né? Ô oh, individualista, viu? Putz, velho, vou ser sincero com você, cara. Eu não sei se eu que sou crítico demais ou você que é muito alienado, romântico, acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. É impressionante, viu? E deixa eu falar um negócio, faltou você me xingar também, né, como os grandes progressistas, faltou você dizer que eu sou um ultranacionalista, que eu sou xenofóbico, que eu sou isolacionista, não é por aí, gente. Eu simplesmente defendo governos que têm por objetivo defender a sua população. O Donald Trump, por exemplo, quando ele fala do America First, ele foi eleito por quê? Ele foi eleito pela Bósnia? Ele foi eleito pela Chechênia? Óbvio que ele foi eleito pelo norte-americano, que num processo de democrático escolheu uma política mais protecionista antes daquela zona que era o governo do Barack Obama. E essa população não tem direito de uma perspectiva mais defensora, de entender melhor os seus problemas e propor soluções para os seus problemas? Cada um resolver o seu vai significar um mundo mais organizado. Talvez com menos preconceito, talvez com menos conflitos, talvez com menos crises econômicas. Em resumo, melhor cada um cuidar do seu quadrado do que ninguém cuidar de ninguém, como diria aquele velho ditado, né? Cachorro de 10 donos morre gordo ou morre de fome, porque ninguém acaba cuidando adequadamente. Essa é a verdade, galera. E aí, galera? Esquentou o negócio por aqui, né? E você? Você é a favor da globalização ou é um apoiador desses movimentos antiglobalizantes? O terceiro lado é o mais importante para a gente. Deixe seu comentário com o seu posicionamento, fomente o debate, vamos ampliar esse espaço de discussão. A única coisa que eu tenho para dizer a vocês é que independente do lado que você se posiciona, esse é um tema que vai bombar no seu Enem, no seu concurso e no seu vestibular. Vivemos inegavelmente um momento muito forte de antiglobalização com os que questionamentos aos pilares centrais desse processo globalizante que foi muito forte a partir dos anos 90. Vamos ver aí como que vão se desenrolar temas muito importantes como o Brexit, como a questão da ascensão de governos de ultradireita, o próprio posicionamento do governo Donald Trump, a posição do Brasil dentro desse cenário que é global, mas muitas vezes é amplamente protecionista, quer dizer, tem muito tema para a gente discutir ainda e os comentários são muito importantes para enriquecer o nosso debate. Se você gostou desse vídeo, Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Nós teremos sempre materiais muito interessantes aqui para formar o seu terceiro lado, que é o que mais importa com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.